Alors, il y a quand même une rupture, je pense, dans la façon dont nous souhaitons utiliser ces investissements d'avenir. Moi, sur le fond, je trouve que c'est une bonne idée de se dire qu'on va consacrer euh, euh, cette, euh, des crédits pour euh, essayer d'investir dans des, dans des filières euh, des filières d'hypercroissance, des filières d'avenir pour essayer de moderniser notre industrie et notre l'orientation de notre euh, en termes de gamme de, de notre industrie. Ce qui va changer, c'est que je pense qu'on va cesser, on va rompre avec la logique de ce poudrage qui a prévalu jusqu'à présent et avec euh, un manque de doctrine véritablement euh, dans l'orientation des, des fonds. Et je crois qu'on va essayer vraiment de se focaliser sur euh, quelques sujets qui nous paraissent extrêmement importants le big data, le cloud, la souveraineté numérique, donc tout ce qui est solutions de sécurité pour euh, pour euh, sécuriser euh, nos données. Donc euh, il y aura trois, euh, quatre thèmes euh, qui seront privilégiés et sur lesquels on investira plus massivement que par le passé. Donc vraiment une logique de, de, de recentrage et moins de saupoudrage. Mais ils ne vont pas être jaloux parce que l'appel à projet est toujours ouvert. Donc il y a toujours un guichet qui, qui, reste, qui reste ouvert jusqu'en juin de l'année prochaine. Donc ils peuvent toujours présenter euh, des, des, des projets. Et la raison pour laquelle on a retenu, enfin le précédent gouvernement, mais nous, nous avons souhaité maintenir l'engagement qui avait été pris en faveur de ces deux projets, c'est qu'ils nous semblaient répondre à une, un besoin particulier. C'est-à-dire qu'en termes de masse critique, ce sont deux gros projets qui répondent aussi à des problématiques d'infrastructure à des services, comme on dit. Hein, donc des, vraiment des, euh, des projets qui répondent à des besoins du marché qui n'étaient pas tout à fait satisfaits par euh, les offres privé euh, euh, qui existait jusqu'à présent et donc c'est ça qui nous semblait important d'être que des acteurs français puissants euh, soient présents sur ces euh, sur ces euh, marchés là maintenant euh, le guichet encore une fois reste ouvert sur des projets cloud qui peuvent être euh, intéressants et, euh, et, et donc des financements sont encore possibles et puis dernière chose euh, il n'y a pas que le, les investissements d'avenir aujourd'hui nous, nous allons euh, nous sommes en train de mettre la dernière main à la Banque publique d'investissement, qui sera aussi un outil mis en place par l'État, par le gouvernement, pour accompagner des entreprises dans leur démarche d'innovation. Et la transition numérique jouera un très très grand rôle dans, dans le choix des projets qui seront, pour lesquels soit des crédits, soit des investissements en fonds propres seront réalisés par, par cette Banque publique d'investissement. Donc il y a une, toute une palette d'instruments qui pourront être mobilisés pour accompagner des PME ou des TPE dans le domaine du libre ou du cloud. Elle donne déjà des orientations très claires sur la manière, euh, sur, sur le fait de, de privilégier désormais des, euh, des solutions d'open source, sachant que, euh, y compris, euh, enfin, il y a des briques d'open so open source qui sont déjà présentes dans un certain nombre de, de solutions logicielles qui sont utilisées par l'administration, mais c'est vrai que là, le recours il est plus systématiquement encouragé. Euh, et puis, euh, et puis euh, il y a aussi un cadre qui est fixé en matière de... Euh, j'allais dire, dire de retour, c'est-à-dire que les économies qui sont réalisées grâce euh, au recours à l'open source doivent être, euh, euh, enfin une partie, un pourcentage, euh, doit être euh, euh, réinvestie dans les contributions en fait, que peuvent faire les, 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 les agents qui s'occupent de l'informatique de l'État dans le développement euh, des solutions. Donc il y a une logique d'aller-retour que je trouve intéressante et qui jusqu'à présent n'était pas présente. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça plutôt innovant. Et je crois aussi intéressant de noter que l'ancien directeur des services interministériels des services informatiques de l'État vient d'être nommé directeur général en charge de la modernisation de l'État. C'est quelqu'un qui est très sensible à ces questions d'utilisation du logiciel libre, de, euh, de sécurisation, de virtualisation du cloud, etc. Et donc je pense que le fait qu'il euh, qu ait cette promotion est un très bon signal pour, euh, à la fois pour la communauté du libre, mais également pour euh, la façon dont l'État envisage sa modernisation grâce, euh, grâce aux nouvelles technologies. Bah Aujourd'hui, on, on est en train euh, de travailler sur la question du brevet euh, unitaire européen, hein, qui est une, une innovation qui est quand même extrêmement euh, importante pour réduire les frais de dépôt de brevet, pour les, les, notamment pour les PME, hein, pour les entreprises françaises, mais pour les PME françaises et européennes en général. La question du, du brevet logiciel n'est pas revenue à l'ordre du jour dans le cadre de ces négociations-là. Donc pour l'instant, aujourd'hui, euh, euh, les, euh, les, les, les négociations qui ont trait au brevet unique européen euh, laissent de côté le brevet logiciel et nous, on reste pour l'instant sur cette position de dire qu'on ne, on ne va breveter que des process industriels et, euh, et, et, euh, et on craint que euh, la brevetabilité du logiciel ne soit une, un frein à l'innovation et euh, euh, voilà donc c'est la position sur laquelle on est resté pour le moment.
Alors, sur le fonds pour la société numérique, il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs euh, volets. Alors, vous savez qu'il y avait un volet pour le déploiement du très haut débit, un volet pour les technologies satellitaires pour le très, pour le très haut débit euh, fixe également. Et puis un volet, effectivement, euh, sur euh, les usages, parce que euh, il nous semblait important de développer les infrastructures, mais en même temps les usages, pour que nos concitoyens comprennent bien l'intérêt de l'un par, euh, par rapport aux autres. Euh, donc on est en train actuellement de faire le bilan de tout ce qui a été engagé juridiquement, pour savoir euh, euh, quelles sont les sommes dont nous disposons aujourd'hui, pour les réorienter vers les, les, euh, les, les priorités dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, essentiellement le big data, le cloud, euh, les questions de, de sécurité euh, et, et pour l'instant nous sommes dans la phase où nous discutons avec le commissariat général à l'investissement pour faire exactement le bilan de tout ce qui a été engagé juridiquement et tout ce qui reste disponible pour le réorienter selon nos priorités. Moi, je, je préfère me situer à un niveau beaucoup plus global. Je pense qu'il y a aujourd'hui euh, une véritable question qui se pose sur la fiscalisation des over the top, hein, des acteurs comme, euh, comme, euh, comme euh, Google, mais il n'y a pas que Google. Euh, je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui dans la presse que Apple euh, paye 2% euh, euh, d'impôt sur le revenu euh, à l'échelle mondiale. Donc ce sont des sommes qui sont absolument ridicules. Et, et tout, tous les États, États-Unis y compris d'ailleurs, euh, commencent à se poser de sérieuses questions sur ces pratiques euh, qui s'appellent... Euh, Érosion des bases en fait hein, et, et profit shifting, donc euh, déplacement des profits qui consiste à, à utiliser euh, les possibilités légales, hein, c'est tout à fait légal, les possibilités légales des conventions fiscales bilatérales pour déplacer les profits et les situer à chaque fois dans des endroits où, elles sont, où ils ne sont pas taxés. Donc aujourd'hui, je pense que la question qui se pose euh, est plus celle-là. Euh, on peut évidemment euh, essayer de traiter euh, la question spécifique de la presse, mais. Euh, parce que euh, la presse peut légitimement se dire après tout on utilise mes contenus mais de la même façon Google dirige aussi du trafic vers euh, les, édit les éditeurs de presse donc euh, je pense qu'il faut c'est pour ça que moi je privilégie plutôt une solution négociée parce que je pense que la presse bénéficie aussi du trafic qui est induit par le moteur de recherche vers, ses, vers, euh, vers les sites de presse où il y a de la publicité des revenus publicitaires donc je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver une solution négociée et c'est d'ailleurs la voie qui est empruntée en Allemagne hein, où la loi euh, invite hein, euh, les, les éditeurs à négocier avec Google sur des bases qui ne sont absolument pas déterminées dans la loi. Donc c'est du pur gré à gré. Euh, et, puis, et puis on verra bien ensuite si un consensus arrive à se, à se dégager. Mais je pense que vraiment il faut situer le débat beaucoup plus largement sur la manière dont se comportent en termes de droit de la concurrence et de fiscalité ces acteurs dont on a du mal à territorialiser à la fois les revenus et, et les activités. Je pense que c'est plutôt ça le débat crucial aujourd'hui. Madame la Ministre, merci. Merci.